என்ன <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 எஸ் மேடம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்ஸே சொல்லுவாங்க ஃபேஸ் லுக்கு ஹேர் ஸ்டைலு எல்லாம் கொஞ்சம் சிவாஜி மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்டிங்கில் வந்து மேடம் லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு பொண்ணு சொன்னாங்க இந்த த்ரீ ஃபிலிம் சூசைட் பண்ணுறப்ப அந்த சிவாஜியோட ஃபேஸு அந்த ஆக்டிங் ஸ்கில்லு கண் எல்லாம் அதே மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மேடம் உங்களுக்கு சிவாஜி சாரில் பிடிச்ச ஒரு மூவினா என்ன சார் சொல்லுவீங்க சிவாஜி சார் மூவி எனக்கு நிறைய பிடிக்கும் அதில் முதல் மரியாதை படம் இருக்குல்ல மேடம் அது ரொம்ப பிடிக்கும் சரி முதல் மரியாதையில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டிங் சரி மேடம் மேடம் அப்புறம் சிவாஜி கணேசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஞ்சி நிக்கா சின்ன கிளி சிரிக்கும் பச்சைக்கிளின்னு ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பார் அதில் கோமாளி வேஷம் அந்த பஃபூன் வேஷம்லாம் போட்டு அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மேடம் சிஞ்சி நிக்கா சின்ன கிளி சிரிக்கும் பச்சை கிளி நான் சிரிக்கிறேன் சிரிக்கிறேன் சிரிப்பு வல்ல அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நல்ல ஒரு ஆக்டிங் மேடம் ஓகே சார் இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணும்போது மேடம் பேசிருச்சுட்டாங்க அதாவது இது நேச்சுரல் சிரிப்பு அதனால ஒண்ணும் இல்லை மேடம் அதுதான் கலைஞனை கிடைக்கிற கிஃப்ட் நேச்சுரலாக சிரிக்க வைக்கிறதா நீங்கள் நிறையா ட்ராவல் பண்ணுறீங்க சார் நீங்கள் நிறையா இன்டர்வியூ கொடுக்குறீங்க அது மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுறீங்க உங்களை யாராவது வந்து நோட் பண்ணி நீங்கள் இவர் தானே அப்படின்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா சார் ஆ அவங்க எல்லாருமே நிறைய ஆங்கர்ஸே வந்து இவரை வச்சு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் லேட்டஸ்ட்டாக விஜய் ரம்யா மேடம் இருக்காங்க மேடம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் சேனல் ஒயிட் கார்ஸ் மீடியாவில் எடுத்தாங்க அவங்க அந்த ஆங்கர் மேடமே இவர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு தெரியும் மேடம் ஓகே சார் இப்போ நிறையா பேர் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேம் ஆகி யூடியூப்பில் ஃபேம் ஆகி நிறைய பேர் விஜய் டிவி ஷோ ரியாலிட்டி ஷோ அந்த மாதிரி போகிறாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்களுக்கு ஆசை இருக்கா இல்லை டேரெக்டாக நடித்தா ஹீரோ தான்ப்பா அப்படின்னு இருக்கா அப்படி இல்லை மேடம் என் திறமையை காமிச்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் ஆக்சுவலாக பண்ணேன் வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் தான் இருக்கேன் மேடம் அது நல்ல வாய்ப்பாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக்கிறேன் ஏன்னா மேடம் நான் பெரு டேவே நல்லா ஏன் பண்ணுறேன் ஒரு நாளைக்கு த்ரீ டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஏன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை விட்டுட்டு போனோம்னா ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருந்தால் போகலாம் நீங்கள் நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறீங்க நல்லா ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க சார் ஏன் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் சூஸ் பண்ணிங்க உங்களை நிறையா பேர் ட்ராலும் பண்ணுறாங்க அது ஏன் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுறீங்க மேடம் ஆக்சுவலாக நம்ம ப்ரொஃபஷனலாகவும் நம்மளோட துறையை பற்றி நான் இங்கேருந்து என்னோடய ட்ரீட்மெண்ட் வீடியோ போட்டேன்னா கனடாவில் இருக்கிற ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அதை பார்க்குறாங்க கனடாவில் வந்து எனக்கு பேஷன்ஸ் ரெக்கமெண்ட் ஆகுது மலேசியாவிலேருந்து பேஷன்ட் ரெக்கமெண்ட் ஆகுது மலேசியாவில் இருக்க ஒருத்தர் இவர் தான் பண்ணணும் ஃபிசியோ இந்த பேஷண்ட் ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரெக் பேஷன் கிடச்சிச்சு மேடம் ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல விஷயத்துக்கு இருக்கு இல்லையா ட்ரோலுன்றது நல்லா பண்ணுறவங்க தான் ட்ரோல் பண்ணுவாங்க மேடம் என்னோடய ட்ரீட்மெண்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இதை நிறைய பேர் வந்து ட்ரோல் மெட்டீரியலா இட்ஸ் ஏ என்கரேஜ்மெண்ட் ஃபிசியோ பண்ணுறதே மடக்க 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 நீட்டுக்கு நீட்டுக்கு நீட்டுக்குனா இட்ஸ் ஏ வர்பல் கமாண்டு அவங்களோட நரம்பு மண்டலத்தெல்லாம் தூண்டு ஸோ இது நல்ல விஷயம் அப்படி பண்ணுறப்ப மற்றவங்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்குது ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னா அது நம்மளுக்கு ஒரு அநாகரிகமாக யாரும் ட்ரோல் பண்ணலாம் மேடம் அதை பற்றி கவலைப்படலை நல்ல விஷயம் பண்ணுறப்ப தான் ட்ரோலே நடக்கும் மேடம் மேடம் எல்லாருக்கும் ஒரு உண்மை நேச்சுரல் விஷயம் என்னென்னா இப்போ நான் காலேஜில் படிக்கிறேன் நான் காலேஜ் பேஜர் ஆஃப் ஃபிசியோ துறை படிக்கிறப்ப எங்கள் காலேஜில் பிஎஸ்சி நர்சிங் கோர்ஸ் இருக்குது நிறைய கேரளா பொண்ணுங்களாம் கிண்டல் பண்ணுங்க கிண்டல் பண்ண என்ன ரீசனாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமாம் எனக்கே எடுத்துக்காங்க ஒரு சில பொண்ணுங்களை பிடிச்சுன்னா எந்த பொண்ணை பிடிக்குமோ அந்த பொண்ணை தான் ஓவரா ட்ரோல் பண்ணுவேன் அதுதான் விஷயம் அதுதான் உண்மையான விஷயம் ஏதாவது காதல் இதெல்லாம் வந்திருக்கா சார் லவ் ப்ரப்போசல் லவ் டார்ச்சர்லாம் வந்திருக்கா சார் உங்களுக்கு காலேஜ் நீங்கள் சொல்லுங்க கேரளா பொண்ணுங்களாம் நிறையா சொன்னேன் இப்போ 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 நீங்க போறதுனால உங்களுக்கு ஏதாவது லவ் ட்ராச்சர் லவ் ப்ரப்போசல் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வந்திருக்கா இல்லை நிறைய பேர் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுவாங்க மேடம் நான் பட் ரொம்ப டீசெண்டாக நாகரிகமாக
அதனால நிறைய பேர் சென்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா உங்களுக்கு சென்ட் பண்றாங்க லவ் லவ் ப்ரோபோசல் எல்லாம் சென்ட் பண்றாங்க ப்ரோபோசல் லவ் ப்ரோபோசல் எல்லாம் பண்ணுவாங்க மேடம் பட் என்னன்னா இன்ஸ்டாகிராம் Facebook வச்சு ஒரு இன்டிவிஜுவல் கரெக்டர் நம்ம கெஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அதனால நான் இது வரைக்கும் யாருக்கும் ஓகே சொல்லல நீங்க மேரிட் ஆ சார் அப்பன்னு பாத்துட்டு இருக்காங்க மேடம் சிங்கிள் தான் நீங்க என்ன மாதிரி பண்ணு சுதி காசன் மாதிரி பண்ணு வேறமா இல்ல எப்படி சார் வேணும் சுதி காசன் அக்கா வந்து மேடம் அவங்க நல்லா பாடுறாங்க நல்லா அவங்க அப்பா மாதிரி ஒரு மல்டிபிள் டாலண்டடா இருக்காங்க அதனால சுதி காசன் அக்கா ஒரு ஆக்ட் பண்ண ஒரு ஆசை இருக்கே தவிர ஏனா அவங்க எனக்கு எல்லாம் சீனியர் மேடம் அவங்க எல்லாம் அவங்களோட எனக்கு ஏஜ் கம்மி தான் மத்தபடி வந்து மேடம் அவங்கள மாதிரி தான் பொண்ணு இருக்குன்னு தேவ இல்ல மேடம் அவங்க ஒண்ணு இல்ல நல்ல லட்சணமா நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல கரெக்டரா லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனா இருந்தா போதும் மேடம் ஏனா நான் உண்மையா இருப்பேன் நான் 100% என்னோட லைஃப் பார்ட்னர் கிட்ட உண்மையா இருப்பேன் அவங்கள நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு எதிர்பார்ப்பேன் அவ்வளவுதான் மத்தபடி வேற ஒண்ணு இல்ல நீங்க இப்ப நிறைய ஃபேம் ஆயிட்டீங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேம் ஆயிட்டீங்க நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேம்லயே யாராவது பார்த்து லவ் பண்ணிக்கலாம்னு மாதிரி இல்ல சார் அதான் நான் சொல்றேன் மேடம் இன்ஸ்டாகிராம் வச்சு ஒரு இன்டிவிஜுவல் கரெக்டர் கணிக்க முடியாது இல்லையா சோசியல் மீடியால தான் ஏகப்பட்ட பேர் தப்பான ஆட்கள் எல்லாம் இருக்காங்க எல்லாரையும் நான் சொல்லவில்லை மேடம் நல்லவங்க நிறைய பேர் பதிஞ்சிருப்பாங்க அப்படிப்பட்டவங்கள கடவுள் கரெக்டான நேரத்தில் கண்ணில் காட்டணும் அப்படி காட்டினா கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சோசியல் மீடியா நிறையா கெட்டவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க ஆனால் நீங்க உங்களோட பிளாட்ஃபார்மே சோசியல் மீடியா தான் சார் அதை எப்படி நீங்க எப்படி பிளேம் பண்ணலாம் சோசியல் மீடியா மீட்ஸ் நான் ரீல்ஸ் மட்டும் தான் அப்லோட் பண்ணுறேன் மேடம் எனக்கு சில கொள்கைகளாக இருக்கு மேடம் பேடு ப்ரொமோஷன் பண்ண மாட்டேன் ஹானஸ்டானால் ஏன்னா சமுதாயத்தில் ஒரு ஃபிசியோதெரப்பி மருத்துவராக பார்க்குது என்னோட ஃபீல்டில் தான் நான் கரெக்டாக இருப்பேன் தவிர பேடி ப்ரொமோஷன் யார் வந்தாலும் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க அந்த ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க எதுவுமே நான் பண்ண மாட்டேன் மேடம் ஸோ எனக்கு உண்டான பிளாட்ஃபார்ம் அது கிடையாது ப்ரொஃபஷனை பற்றி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்னோட இதை காட்டுறோம் நம்ம எங்களோட நேர்மைக்கு கரெக்டான அங்கீகாரம் வருது நீங்கள் இப்போது நிறையா பண்ணும்போது ஹீரோ மெட்டீரியல் யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா உங்களை நீங்கள் ஏன் ஹீரோ மெட்டீரியல் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க ஹீரோ மெட்டீரியல் இல்லை மேடம் நம்ம நல்லா நடிக்கிறோம் அதுக்கு ஒன்றும் அங்கீகாரம் அப்படி தான் பார்த்துருக்கேன் ஏன் வில்லன் கூட நடிக்கலாம் அதனால என்ன தப்பு இருக்கு சார் வில்லன் மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணி காட்டுங்க சார் வில்லன் மாதிரி பண்ணி காட்டுங்க வில்லன் மாதிரி பண்ணி காட்டுங்களா என்ன <laughs> 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 எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க அதான் ஸ்கூலுன்றது பேசிக் மேடம் கல்வி கற்ற இடம் ரொம்ப முக்கியம் குருகுல கல்வி மாதிரி தான் ஆனால் நீங்கள் இப்போது கல்வி கற்ற இடம் குருகுலம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போது நிறைய பேர் நிறைய சின்ன பசங்க வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து டீல்ஸ் போட்டு நிறையா ஃபேமஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நிறையா இதில் யோசிக்கிறாங்க நீங்கள் அதுக்கெலாம் வழிவகுக்குறீங்களோ நான் பார்க்குறேன் நீங்க வந்து இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் போட்டு நம்ம வந்து ஃபேம் ஆகலாம் நம்ம படிப்பு தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி அந்த பசங்களுக்கு போய் சேருதோ அது தப்பு மேடம் நான் நிறைய டீச்சிங் வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் லைவா வந்துட்டு ஸ்டெதஸ்கோப் போயிட் கோட் எல்லாம் போட்டு ஒவ்வொரு டிசீஸ பத்தியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் படிங்க நல்லா வாழ்க்கையில முன்னேறுங்க அப்படிதான் என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒண்ணு இல்லை மேடம் வாட் இஸ் செகண்ட் ஹார்ட் ஆஃப் த காடி தட் இஸ் காஃப் மசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க மெடிக்கல் டெக்னாலஜி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஒரு டிசீஸ பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அனாட்டமி எடுக்கிறேன் அனாட்டமினா உடற்கூறுவியல் ஃபிசியாலஜி பத்தி எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா நிறைய டீச்சிங் கிளாஸஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் மேடம் திவாகர் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆஸ்பெக்டில் பார்க்க வேணாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசியோதெரபி டீச்சிங் வீடியோ பேசன் வீடியோ போடுறப்பே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஹீ இஸ் ஏ கேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் பேசன் வித்தவுட் சிடி எம்ஆர்ஏ ஹவு கேன் வி டயக்னோஸ்ட் சி ஹேட் எம்சி இன்ஃபேக்ட் ஆர் ஏசி இன்ஃபேக்ட் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்குறேன் இது நிறைய மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இங்கிலீஷில் பேசுகிறது காரணம் என்னை வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் இல்லை மேடம் நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஆந்திரா கேரளா க கர்நாடகா வெஸ்ட் பெங்கால் எல்லா தரப்பு மருத்துவர்களும் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்களும் பொதுமக்களும் அவங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக இங்கிலீஷில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் மட்டும் பார்க்குறாங்களா இல்லை உங்களுக்கு ஆக்டிங் மூலமாக பார்க்குறாங்க சார் ஆக்டிங் மூலியமாக அவருமே சொல்லுவாங்க மேடம் அதாவது வெறும் சப்ஜெக்டாக போட்டாலாம் நம்ம மக்கள் பார்க்க மாட்டாங்க நிறைய ஆக்டிங்கை பார்க்குறவங்க எல்லாமே ப்ரொஃபஷனல் வியூஸாக கன்வெர்ட் ஆகிறாங்க அது எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஒரு கிளாஸே ப்ரொஃபஸர் வந்து எடுத்தார்னா சும்மா நானே இருக்கேன் மேடம் மைக்ரோபாலஜி சார் வர்றாரு யூஸ் ஒரு ட்ரீட் அண்ட் க
நீங்க என்ன அதுவே பெரிய அந்த மாதிரி பல முகங்களை என்ன கொண்டு வராங்க மேடம் என்ன ரீசனா நீங்க நான் சொன்னீங்களே அதுவாக ஒரு முகம் மட்டும் இல்ல நல்லா டீச் பண்ணுவேன் என்னோட உரிமைகளுக்காக பிசியோதெரபி மருத்துவர்களுக்காக உரிமைகளுக்காக போராடவே பேசுவேன் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்பீச் வைகோ ஸ்பீச் மாதிரி இருக்கும் மேடம் பயங்கரமா அண்ணல் பறக்க இருக்கும் சோ அப்ப ஒரு இன்னொரு அரசியல்வாதியாவும் பாக்குறாங்க இவர் எதிர்காலத்துல ஒரு பெரிய மினிஸ்டர் ஆவாரு அதாவதுதான் <laughs> 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 உடனே ஏதோ ஒரு சின்ன சேட்டை பண்ணிடணும் உங்க அப்பா கூட தாத்தா கூட வாங்கிட்டாங்க கூட்டு போனப்ப அப்படியே பெருமையா தான் சொன்னாரு சேர்மனே இது வந்து என்ன நல்லா சம்பாதிப்பா அது பொதுமக்களோட கணிப்பு மேல இப்போ நீங்க ஹீரோ ஹைட்டிங்க அப்படினா உங்களோட வெளி தோட்டத்தை நீங்க எப்படி தான் மாத்திப்பீங்க சார் அப்படி இல்ல நம்ம எப்பயும் ஒரே மாதிரி தான் இப்படியே தான் நீங்க நடிப்பு பண்றீங்க ஆச்சரா இப்போ பட் ஆனா பட் ஒரு தடவை நடிக்க போனா டைரக்டர் பேர் நம்ம பண்ண முடியாது அந்த படத்துக்கு ஏத்தாப்ல நடிக்க முடியுமானே அவங்க சொல்ற மாதிரி மாத்திட்டு தான் நம்ம ஆகணும் ஓகே சார் இத்தனை இத்தனை நான் கேட்ட கேள்விக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லுங்க சிவாஜி மாதிரி பெரியாள் ஆவீங்கன்ற நாதஸ் மீடியா நன்றி கேட்டு நன்றி ஓகே